Hello students, today we'll study English literature and today we'll read this very nice poem, The Ant and the Cricket. Now, uh, this poem is a fable. Now, fable is a story that has animals as characters and the story at the end gives a moral to us. Alright, so now uh, before the poem starts, here it has given that this uh, poem is a story and this poem is about an ant and a cricket and contains an idea for far-reaching significance. That means the idea is of a long term, which is quite far-reaching and significant. Now, we all know that crickets have four legs, but over here, cricket has two legs. Now, this cricket is two-legged. Now, over here, what is poem trying to say when it says that cricket has two legs? All the cricket has four legs. Over here, it is given key. Do you know someone? Do you know a cricket that has two legs? Over here, Jahatak, I think that it is a metaphor for humans because human has two legs. So, kahi na kahi, this poem is trying to foreshadow something to us. Foreshadow us ki what few human beings do. Okay. So, over here when it is said two-legged cricket, that means do tango wala cricket kon hai? Insan, human being. So, over here, I think that over here, agar yaha par bataya ja raha hai ki two-legged cricket, to kahi na kahi ye uh, symbolize kiya ja raha hai human beings ko. It is kind of, it is used as a metaphor for human beings. Alright, so now let's start with poem aur dekhte hai ki aisa kyu kiya gaya hai. A silly young cricket accustomed to sing through the warm sunny months of gay summer and spring began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was come. Now there was a cricket. He was uh, young and he was silly. Silly, yani ke bevakuf. So wo bevakuf young cricket tha. He was accustomed to sing throughout the summer. Yani ke jab mausam saaf hota tha. When it was summer time, it was like a great weather. So what he used to do? He used to sing. So okay, wo pure sir, pure summer, pure spring. Whenever the weather was warm and good, he used to sing to the weather. Now, at last, when winter came, jab sardiya aayi. There was nothing with him. Like, uska jo kabbat thi, uski almariyan khali thi. There was nothing with him, jisse wo apni sardiyan kaat sake. Not a crumb to be found on the snow-covered ground. Not a flower could he see, not a leaf on a tree. Now, all the grounds were covered with snow and there was not a single crumb. Now, crumb means, jo breads hote hai na, to bread ke crumbs hote hai. Yani ki bread ka tukda. To, ek, uh, agar hum... अपने इंडिया के तौर पे देखें तो रोटी का टुकड़ा भी नहीं था एंड अगर हम जनरल वे में देखें तो एक ब्रेड का क्रम भी नहीं था तो देर वाज नॉट अ सिंगल क्रम ऑन द ग्राउंड ऑल द ग्राउंड्स वर कवर्ड विथ स्नो देर वाज यू कैन देर वाज नो फ्लावर नो लीफ नथिंग सब सूना पड़ा था एवरीथिंग वाज वाइट विथ स्नो ओह व्हाट विल बिकम सेज द क्रिकेट ऑफ मी नाउ व्हेन ही सॉ दैट देयर इज नथिंग टू ईट देयर इज नथिंग टू सी देयर इज नथिंग लेफ्ट ऑन द ग्राउंड ही ही गॉट वर्ड एंड ही स्टार्टेड सेइंग कि नाउ अब मेरा क्या होगा पूरे विंटर्स at last, by starvation and famine made bold, all dripping with wet and all trembling with cold, away he set off to a miserly ant to see if, to keep him alive, he would grant. Him shelter from rain and a mountain of grain he wished only to borrow, he'd repay it tomorrow. If not, he must die of starvation and sorrow. Now, at last, jab starvation ho and famine ho gaya, starvation means a condition jahan par insaan had se zyada bhooka hota hai bhukhmari wali condition ho jati hai jab insaan ki when he is way too hungry uske paas kuch khane ko nahi hai bahut kamzor ho gaya wo us bhook se and famine means the condition jahan par uh, lack of food jahan pe proper food nahi hota khane ke liye so this condition of uh, starvation and famine usse kya hai usne usko thodi si himmat de di he became bold and then he decided that he will go to a miserly ant. Now, miserly means conjus. Conjus ant, jo the faltu kharcha nahi karta hai. Alright, so then he decided, jab wo had se zada wo uh, bhuka ho gaya and he had nothing to eat. To fir kya wo thand mein kaapta hua, bheekta hua, baraf ki wajay se he went, he decided that he'll go to miserly ant and he'll ask him that ki if she could provide him shelter from the rain or if he could provide him like a little bit of mouthful of grain and ki kuch khane ko agar wo usko de sakta hai ya fir agar wo usko kuch uh, bharash se bachane ko de sakta hai and he didn't he didn't wanted it as like usko aisa ehsaan nahi mang raha tha he just wanted to borrow it and because uska pura irada tha ki that he'll repay it to him 
एंड इफ बी आंट डजेंट हेल्प हिम अगर आंट ने उसकी मदद नहीं करी देन ही हैव टू डाई ऑफ स्टारवेशन एंड सोरो तो यानी कि वो अपने दुख दर्द और भूखमरी में हिल डाई सो से इज द एंट टू द क्रिकेट आई एम योर सोविन एंड फ्रेंड बट वी एंट नेवर बोरो वी एंट नेवर लैन बट लेट मी डियर क्रिकेट बट टेल मी डियर क्रिकेट Did you lay nothing by when the weather was warm? Quoth the cricket, No, not I. Now, when he went to the ant, the ant told him, "Ki, I am your servant. Who? Yes, I am your servant. I am your friend. But there is one thing about us ants that we don't borrow from someone. We don't lend to someone. Na ham lete hai, na ham dete hai. But then he says, "Ki, do tell me one thing. When the weather was warm." यू डेंट ले समथिंग लाइक आपने अपने लिए कुछ इकट्ठा करके नहीं रखा गर्मियों में सो दैट यू कैन यूज इट इन विंटर्स देन द क्रिकेट सेज नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं करा नाउ माई हार्ट वॉज सो लाइट दैट आई सैंग डे एंड नाइट फॉर ऑल नेचर लुक गे यू सैंग सर यू से गो देन सेज दंट एंड जांस दी विंटर अवे नाउ क्रिकेट सेज नो आई डेंट गैदर थिंग्स अप फॉर द समर क्योंकि मौसम वॉज सो नाइस इट वॉज सो माई हार्ट वॉज सो लाइट लुकिंग एट सच अ ब्यूटिफुल वेदर दैट आई सैंग डे एंड नाइट मैं उस वेदर को देख करके आई वॉज सिंग इन टू द वेदर डे एंड नाइट बिकॉज द नेचर वॉज लुकिंग सो ब्यूटिफुल दैन द एंड लाइक दे गेट सरप्राइज दे गेट शॉक कि वॉट यू से कि आपने गाना गाया गर्मियों में यू वॉज सिंगिंग टू द नेचर देन एंड सेज कि डू वन थिंग आप बाहर जाइए एंड विंटर्स के लिए भी गाना गाइए गाना गाते गाते विंटर्स भी निकल जाएंगे ओके देर इज नाइक वाई आर यू कमिंग टू अस इफ अगर आपने यू डिड द सेम थिंग ड्यूरिंग समर्स टू द सेम फॉर द विंटर्स एंड होप करो कि विंटर्स चले जाए दस एंडिंग ही हैसली लिफ्टेड द विकेट एंड आउट ऑफ द डोर टर्न द पुअर लिटिल क्रिकेट फोक्स कॉल दिस अ फेबल आई वॉरेंट इट ट्रू सम क्रिकेट हैव फोर लेग्स एंड सम हैव टू सो लास्ट में जब एंस ने उसको बिल्कुल मना कर दिया टू गिव हिम एनी हेल्प बिकॉज ऑफ हिज ओन फुलिशनेस क्योंकि उसने खुद अपने लिए कुछ नहीं करा देन वाई विल समन एल्स डू फॉर समथिंग फॉर हिम और राइट तो क्या हुआ वो निराश होकर के वहाँ से चला गया नाउ फोक्स लोग क्या कहते हैं कि दैट दिस इज ए फेबल नाउ ओल्ड पीपल से इज दैट दिस इज अ फेबल बट दी पोएट इज ट्राइंग टू से दैट फॉर मी आई थिंक दिस इज ट्रू बिकॉज सम क्रिकेट्स हैव फोर लेग्स and some have two yani ki kuch crickets ke four legs hote hain aur kuch crickets ke two legs hote hain now the two legs cricket over here again i think is referred to human beings because there are some people jo waqt aane par kuch mehnat nahi karte like even in their student life agar hum kahe kuch log bilkul mehnat nahi karte what they do is they like to play unko kya lagta hai ki are ho jayega ho jayega but aage chal kar ke kya hota hai unki life kitna pareshaniyon mein aa jati hai kyunki unhone pehle mehnat nahi kari तो आगे चल करके जब उनको और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ जाती है तो दे स्टार्टेड दे स्टार्ट्स कंप्लेनिंग कि लाइफ लाइफ कितनी ख़राब है देर इज़ नथिंग गुड विद अस दैट्स व्हाट दे डू तो इसीलिए कहते हैं आई थिंक दिस इज़ ए लेसन फॉर यू ऑल एज वेल कि अभी मेहनत कर लीजिए क्योंकि अगर आप अभी मेहनत करेंगे तो आगे ज़िंदगी आराम से कटेगी जब एक्चुअल में मुश्किल का टाइम आएगा तब आप अच्छे से आराम से ज़िंदगी काट पाएंगे बट अगर अभी मेहनत नहीं करेंगे तो लाइफ टाइम मेहनत करनी पड़ेगी और बहुत बुरी मेहनत करनी पड़ेगी अगैन मेहनत हर किसी को लाइफ टाइम करनी पड़ती है बट देन देर आर कंडीशन देर आर कंडीशन कि आप यू आर डूइंग समथिंग एज पर योर विल यू आर डूइंग समथिंग विच यू लाइक जिस पर आप कुछ करें तो आपकी जो पिछली मेहनत है वो शो हो रही हो एंड देन यू नो नथिंग तो आपको क्या स्क्रैप से स्टार्ट करना पड़ेगा आपको बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है होता है कि नहीं होता है सो so, अगैन पहले मेहनत कर लो तो शायद आगे की जिंदगी प्यार से कट जाए और अगर आप आगे में अगर अभी मेहनत नहीं करेंगे तो आगे बहुत मुश्किलों वाली जिंदगी हो जाती है ओके एंड देन व्हाट यू डू इज यू विल कंप्लेन और ये ह्यूमन नेचर होता है कंप्लेन करना बट दैट विल नॉट हेल्प यू ऑल राइट सो किड्स दिस वाज योर पोएम एंड आई होप आपको ये समझ में आई होगी एंड आप इसका मॉरल समझे होंगे नो वट यू हैव टू डू इज आपको क्या है इसका जो मॉरल है वो लाइक इन अबाउट फिफ्टी वर्ड्स ज़्यादा नहीं कह रही हूँ इन जस्ट अबाउट फिफ्टी वर्ड्स आपको इसका मॉरल लिखना है अपनी लैंग्वेज में कि ये पोएम हमें क्या कन्वे करने की कोशिश कर रही है दिस अगेन यू विल डू इट इन योर लिटरेचर कॉपी आप अपनी लिटरेचर कॉपी में ही करेंगे एंड अगेन यहाँ पर कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं दीज वर्ड मीनिंग्स दिस 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 एंड दिस ये वर्ड मीनिंग्स क्या हैं आप अपनी कॉपी में करेंगे फर्स्ट यूल राइट वर्ड मीनिंग्स देन यू राइट दी मॉरल ऑफ 
this poem okay so now after this poem um, and next we'll be doing question and answers so that is all for today